Mi padre cometió el error de ocultarme que tenía un tío. He crecido toda mi vida pensando que no tenía más familia que él. Ya. Yeah. Bueno, los padres a veces hacen lo que pueden, Susana. Sí, Vicky, pero no se paran a pensar en, en el daño que provocan sus mentiras. Se creen que por protegernos todo vale. Y no, no es así. ¿Sabes lo que pienso? Que lo hacen por puro egoísmo, para no tener que enfrentarse a la verdad. Ayer me dio el aviso de que van a sacar una nueva edición de Franco Toda la Verdad. ¿Y? Pues que voy a seguir adelante con la denuncia del plagio del libro de mi padre. Ya. Oye, ¿no se supone que Quintero es el abogado de esta revista y por lo tanto también el abogado de Ortega? No entiendo nada. Aquí hay un claro conflicto de intereses, ¿no? Sí. Por eso me ha recomendado precisamente a una abogada especialista en derechos de autor, una tal Inés Saavedra. Mano dura con la niña porque si no se nos descarrila. ¿Qué mano dura? ¿Qué mano dura? Ni qué historia. No podemos estar detrás de ella como si fuéramos un sargento chusquero. Hay que dejar que respire un poquito. Pero vamos a ver, si a mí me encantaría no estar preocupado por ella. Pero es que yo no puedo evitarlo. Me pongo a pensar y, y, y recuerdo cómo esa niña se ha escapado a meterse en una comuna hippie y me llevan los demonios. Marcelino, agua pasada, no mueve molino. ¿No mueve molino? ¿Usted se imagina ahí? Rodeada de hippies por todas partes, 25 hippies alrededor de ella, con los cigarritos de la risa y que se besan entre ellos, todos con todos. ¿Cómo estás? ¿De verdad? Solo, Charo. Muy solo. Ahora me arrepiento de todas las oportunidades que desaproveché para estar con mis hijas. Bueno, la soledad tampoco es tan horrible. ¿Mm? Te acostumbrarás, te lo digo por experiencia. Pero es que no quiero acostumbrarme, quiero que vuelva Candela. Quiero que vuelvan mis hijas. Recuperar a mi familia. Arturo, pese a tus amenazas, nunca pensaste en denunciar de verdad a Candela, ¿no? Le voy a decir a unos amigos que se vengan a la fiesta. Claro, si vas de mi parte, seguro que os dejaré. ¿No hay problema? Entonces aprovechamos. <risa> ¡Fuera de mi terraza, son hippie! ¿Qué haces? ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy tonto? ¿Tú qué eres? El Lucas ese, ¿verdad? El ¿Qué? porrerillo, ¿Qué? el que le daba besitos a mi hija, ¿verdad? Que no, papá, que se llama Emilio y es actor. Pero que actor también, lo tienes todo, chico. Por el amor de Dios, venga fuera, por favor, soy hippie. Papá, que no es hippie, que va vestido así porque ha tenido una prueba para el teatro. Pero, ¿Y este manuscrito qué se supone que es? Pues parece un borrador del libro que escribió papá sobre Franco, palabra por palabra. Ahí está la cuestión y lo delicado del asunto. Lo delicado porque no te entiendo justo. Eh, si me lo permiten, yo os lo puedo explicar. Sí, Diego, eh, ¿qué tienes que ver tú con todo esto? El manuscrito que tienes en tus manos, Javier, lo escribió mi padre, Ricardo Osuna. Eh, 